Thế bây giờ mình có một cái cái phần tiếp theo này. Bây giờ các anh chị không hỏi thì bây giờ đến lượt tôi lại hỏi. Bây giờ mình học á, ngày xưa mình học ví dụ như là bài số 1 là viêm gan cấp, bài số 2 là viêm gan mạng, bài số 3 là cơ gan, bài số 4 là gan tim, bài số 5 là gan là hấp xe gan. Ví dụ thế, đúng không? Đây là cái bệnh học, người ta dạy mình như vậy. Thì hôm nay mình sẽ học theo cái kiểu của siêu âm mình sẽ học là siêu âm có thể giúp ích gì trong các cái bệnh lý về gan đúng không? thì bắt đầu mình sẽ biết ra như thế này và sau đó mình đi viêm gan mình viêm gan cấp mình thấy cái gì viêm gan mãn mình thấy cái gì tức là mình đi từ cái 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 chỗ này các anh chị um, có thể vận dụng ra nhá các anh chị nhìn được cái gì nhá nhìn được cái này nhá chị gặp chưa có thể cái nào gặp rồi thì nhớ cái nào chưa gặp thì cố mà tìm ví dụ như cái dễ hơn đây là túi mật theo anh chị siêu âm có thể giúp ích chẩn đoán những cái bệnh lý gì về túi mật ví dụ như vậy thì sau đó mình sẽ quay cái bài ống tiêu hóa thì cái này là cái để giúp anh chị học trước nào theo anh chị siêu âm ví dụ như là về túi mật thì thực ra rất là dễ túi mật thì có viêm viêm gì cấp hai là mạng đúng không? do cái gì tôi chưa biết thứ hai là gì u à, có thể là u bá cũng có thể là u lành đúng không? thứ ba là gì sỏi cái thứ bốn là bùn chứ mà rồi cái là u lành ấy, thì mình hay gọi là polyp còn ung thư á vô cùng khó mà đều như là không chẩn đoán được ở trên siêu âm sỏi biết không nói đến sỏi là cứ mẽ người thằng sỏi đúng không buồn này nó ra ngay cái túi mặt này các bạn phải cố gắng biến những cái lý thuyết là thành những cái hình đơn giản này chứ bây giờ cấp và mạng này có cái gì khác nhau không bạn nói về giải phẫu bệnh đây ví dụ như là cái túi mật bình thường đây là cái túi mật cấp này là mặt bình thường cấp này các bạn học các bạn có hiểu không cấp thì to các bạn chưa học lý thuyết bao nhiêu là to thì các bạn nhớ nó khoảng 45 đến 90 là to bài lý thuyết có thể giải khác một chút xíu tùy theo sách mà thì là nhỏ cái này là bình thường rồi cái này là nhỏ vách thằng này thì sao dày ấy có kém nhưng mà vách thằng này thì sao dày như vậy cô dày sáng nay mình có cha đấy còn thằng nào cũng có thể con sỏi thằng này cũng có sỏi thằng này cũng có sỏi thậm chí vài cục sỏi nó kẽ lắm đúng không? Các thì mình học và mình phải diễn đạt bằng các cái hình ảnh để làm sao để mình mình học cho nó hình ảnh mà thì mình hiểu được à như vậy đấy. Còn đằng này thì làm sao nó vách nó mỏng hơn, nó chỉ mà mình vẽ như này là vẽ như này tức là nó mỏng đấy. Thế thì trong cái bài thi của anh các chị ấy là bởi vì nó là trắc nghiệm, trắc nghiệm A B C D. Còn bài thi mà của bên học viện quân y ấy rồi sao này là không? Ừ vậy chứ, có các hồ sơ chưa thì mày Ừ thế đi, qua được gọi xe đi, rồi tao xe đưa về ha, rồi có gì chứ nên là Nếu một cần cái gì thì gọi cho bác, còn bây giờ thì bác thấy tốt hết về được rồi, thật đấy Về nằm ở dưới đó ăn chưa? Ừ rồi rồi nó trẻ rồi 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 Ừ rồi 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 thì bắt ra nó mải dạ trên nước một chút xíu Rồi trước này đi thì nó gì dưới lên bạn không? Ok rồi rồi Thế thì bây giờ á Mình mới quay lại cái bài của mình này Đây cái này giống như là làm tiêu đề để các anh chị học ở nhà Thế là mình mới quay lại bài ống tiêu hóa để cho các anh chị Ống tiêu hóa Và mình chẳng hóa các anh chị Bắt đầu
ดับจะได้ระเบียบในด้านทั้งราวทั้งฝ่าตัวไม่ไม่ได้ใดท้าจานจะเล่นหมดนอนจะเล่นหมดยาดีละไม่ดีแต่เฮ็ดเป็นยาเล่นที่สิวันยุคนี้เจอหัวขาวได้ไงถ้าไม่กินเชื้อเนี้ยเดี๋ยวรู้ว่าถ้าไม่กินเชื้อเสร็จแล้วจะเป็นหนึ่งบาทให้เสร็จแล้วแบบบาทจุกบาทบาทจำบาทไม่กินเชื้อเสร็จแล้วแบบนี้มีแค่ไหนอะขอเนี่ยอะไรก็อะไรก็ต้องไปบัดขอนะทำไมคิดแผ่ตั้งไว้ไม่เป็นสุขีขอเลยเตี้ยวแบบไปพร้อมหมดฝากในวิดีโอของเรามีมากแต่มากคือถ้าไหนถ้าจริงแฮมันเลยที่ชื่อที่แท็กตำรวจเนี่ยก็เด็กเขาอุ้มถือกับพวกเขาเด็กเขาเหมือนกันถือก็แต่ไงจ้ะเขาเหมือนก็แบบตัวอะไรก็จริงก็ขับเชื่อไม่ต้องขับหวายอ่ะก็ไงจ้ะพอเรียกหวายก็กลับบ้านมาแค่ยังจะอีกไม่เหี่ยวแล้วแค่ตัวเรื่องของเราแล้วแค่ยีนี่แค่ยีนไม่เหี่ยวที่ไหนก็ได้ที่บรรยายอันมันก็สูงเหรอเขาต้องช่วยเจ็ดสี่เสียคีรัฐกว่าก็ไม่ได้แต่เนื้อมันจุดกว่าแต่ว่าไอ้ที่จะใช้ไทยไม่ดีไงเย่ก็อะไรเนื้อเป็นเรื่องจำเลยอย่างหมอจิ้มแต่เราติดตั้งแต่เราทำไมตามหลักของเนื้อไม่ติดตั้งเนื้อรู้ไหมไอ้การเด็กสุดเหี้ยงไอ้ไหนไม่นั่งมือกับพวกจ้าเราหมดมัดไม่ใช่วิดีโอจ้าเราไอ้ที่อุบิเอตอะไรก็จะน้ำได้แล้วคงคิดตัวตั้งที่ดึงมือได้อาพอเราดูตัวตัวของมือได้นี่จะน้ำได้แค่ไหนก็ได้ดูหวานแต่ก็เยอะมากก็แต่น้อยนะแต่ปลาไก่ปลาอะไรปลาคาหรือปลาแค่ไหนก็ถอยแล้วมันแค่ไหนก็แบบนั้นคุ้นง่ายปลายี่ตัวน้อยได้เลยก็ได้มันหมดเนี่ยก็ปลาเด็กกลุ่มเงาใส่เยอะมันก็เลยก็เลยไปรับชักเนี่ยมาเนี่ยโมกีเทมาจะดึงก็จุกต่อตั้งไปว่าโอ้เจ็ดสิบก็ตึงใจบัตรเนี่ยต้องฝ่ายนี่ที่นี่จุดกว่าทำไมในหลักเชื่อมโพสติ่งนี้ไทยก็เดือดเลยเฟซบุ๊กรู้ไหมเออที่ตรงนั้นจะเข้าไปที่ที่เกี่ยวกับที่เดียวนี่จีนหลักเชื่อมจีนด้านก็ใช้กันติดกว่านะนี่ติดกว่าแล้วก็เอาเงี้ยก็ขี้เดี๋ยวตีเงินก็ต่อยังไม่ติดกว่าเลยติดใจราติดราเรื่องก็ติดใจสารแล้วติดให้ก็เรื่องนี้เยอะเลยเนี่ยมันไม่ต้องอะไรทำไปชิ้นแหกทีเนาะคืออันเราคงไม่สวยแบบมันก็ดับหมดเลยดับหมดเลยอย่างนี้จริงเรียกว่าแค่เชียวว่ามันมันตัดดับกว่าแค่เดือนหนุ่มเตียนนี่เลยตัดดับกว่าด้านซ้ายก็จีบแค่ตำรวจเลยนู้ว่าแล้วเช่นน้ำน้ำอะไรนะอยู่แบบมัดที่เนี้ยแบบแค่ด้านไหนนั่นหนักแล้วก็ติดอันไหนกันไหนก็ใส่โรยก็ได้เนี่ยก็เดินแค่ตำรวจเลยเนี่ยแล้วก็มันจุยชุ่มเสียงมันอยู่เยอะมันอยู่ลูกเต่าแค่ประมาณนี้อะไรก็จีบใช้ยุ่งตีเลยน่าได้แบบนี้จริงๆก็ไม่หายอะไรนี่ก็คืออู้อะไรอู้ก็จะได้ไม่จุ่มเสริมนะฮะไอ้าที่ลูกยูร่าได้ถ้าปิ่นปิ่นเลิ้นนะฮะบอกคำหยอกบอกคำเลิ้นนะฮะมูลวิทย์อันนี้ก็วิธีอะไรแต่เขาไม่กลับอุ้งทุ่งไทยนะครับอุ้งทุ่งทุ่งอะไรนู่นนั่นมีน้อยนี่ก็บัตรมีก็ได้กลับได้เล่นเล่นเลยตาจานเลยเล่นแรกเลยลงคงไทยรวมตู้ตาจานก็แข็งไทยจะมีอย่างไรที่มาขอหยุดนอนเท่าที่ต้องเกิดร้านเลยขึ้นหยุดยาถ้าหยุดนอนนี้เกิดร้านดีเกิดร้านแล้วก็มาให้มีหักเลยก็แข็งครับเป็นลงรวดนะนี่ว่าเบี้ยมรวดเดี๋ยวก็ซื้อเท่าลงไทยให้หยุดยาดีก็แข็งแบบไม่จางเลยดีก็จุดเธอเทียบแค่ไหนดีก็แข็งก็อุ้งได้อุ้งได้แกดูได้จากแล้วก็เห็นนำชุดแล้วให้ดอกที่อยู่นี่แหละนอกงานนอกไลฟ์เลยพิกมาเลยจุดแจมเนื้อนี่อยู่ด้วยก็เลยอยากได้เงินหมดเยอะมากมีหักร้อยเนื้อว่าไอ้จะกลับก็จะได้แล้วเนื้อแต่แค่ไหนแต่เรียกเลยใกล้กูอะไรมีความหมดทายจามเราก็จะรับแซมเราคนใหม่เยอะตัวก็กำกับเตอร์จุกฟิล์มเนี่ยเตอร์หน่อยซอยอะตัวก็ดือก็แบบเรากำนึกปะเออตัวจอยเยอะตัวเราก็รับแซมเราตัวตัวคนนี้หลายนะมันเดียวไม่ต่อได้เฮ
thì đại tràng và đợt này thì hay gặp mấy cái này này nồng ruột thì thường là hay gặp ở cái góc trẻ em này đó gọi là hồi nhanh chàng còn người lớn thì nó vô cùng còn ca thì nó như vậy thế bây giờ con ngọc có nói là bình thường này nó gọi là năm lớp đúng không hay là một giữa là hai đây là ba giữa là bốn giữa là năm thì có tác giả chỉ nói là ba thôi nó chỉ có ba cái vô dạy thôi và người ta dùng một cái từ gọi là phân tầng thế thì bây giờ mình sẽ làm sao khám được nó thì mình cứ khám khắp cái vùng của chúng chỗ nào mà gặp cái cục u thì là nó bây giờ nó nằm ở dạ dày thì mình nói là u dạ dày mình thấy ở trực tràng thì mình nói là u trực tràng ở cái này các anh chị xem đây ví dụ như đây là năm lớp bình thường đúng không à, cái chỗ này là nó ở trên dạ dày vì nó ngay ở vùng thượng vị xuống và mình nghĩ đây là dạ dày cái gì dạ dày nó nằm ở mặt trước của cái gì và sau dạ dày là cái gì về giải phẫu bạn nào học ngoại trong dạ dày phải là hậu cung mặc mối và tụy chứ gì nữa thì ở đây là một số cái hình ảnh về liên quan xong dạ dày sẽ là tụy ở đây là cổ các bạn sẽ thấy đây là thực quả ở đây chẳng hạn như là cái cái quay ruột mà mình coi ở đây thì người ta nghĩ đây nó là đại tràng phải ở đây là cái chỗ mà nãy mình nói là tâm vị ấy, nhá thế thì hình ảnh lồng ruột thì các anh chị biết rồi lồng ruột là dễ nhất là mà thấy là gặp là cái hình ảnh củ hành là cái gì biết rồi và cái này đã được minh họa được dạy ngày hôm trước rất là rõ rồi à. thế còn những cái bệnh khác thì đây là một cái u mà người ta nghĩ là nó là tâm vị các anh chị cắt dọc cắt ngang các anh chị thấy nó vừa mới đi ở xuống cái là ở đây ồ oh, hay lắm nhưng mà tôi quên mất là cái, cái tờ giấy đó tôi không cần cho đây có một cái hình hay lắm là tên đố các anh chị nha chút xíu nữa các anh chị nhớ nhắc về đến chương một tôi đưa cho các anh chị xem Thế còn ở đây ấy, thì người ta cắt như thế này là người ta cứ nghĩ đây là giống hệt cái ca mà hôm nọ cho anh chị xem bạn nào mà xem với tôi đó là loét ở bờ cong nhỏ và dày vách lên thâm nhiễm phá vỡ và nghĩ là ca bờ cong nhỏ nhớ không còn cái này ấy, thì là một cái ca khác nó, nó dày hết cả cái vùng môn vị chứ không phải của pháp Thế bây giờ có một cái nữa mà mình hay nói đến là ruột thừa thì đây là hình ảnh minh họa của một cái ruột thừa điển hình nào thế theo các anh chị thì ruột thừa dễ hay khó chẩn đoán ta theo các anh chị ruột thừa thì dễ hay khó nào là siêu âm có thể chẩn đoán đúng viêm ruột thừa bao nhiêu phần trăm chắc thì như cái câu hỏi này có nói là ghi để thảo luận mà đúng không viêm ruột thừa cấp dễ như ăn kẹo hay là khó và tỷ lệ đã đúng khoảng bao nhiêu phần trăm thì là bạn nào làm ngoại dễ có ta hỏi lấy là trả ông nào làm ngoại à? thế đi học 6 năm thì cũng phải học ngoại mới cả năm nhớ không à, có đi ngoại tổng quá đâu có đi <cười> à, theo cô là khó tại sao khó tại vì nó có diễn biến trong giai đoạn không nào có giải thích mấy bệnh rồi bây giờ đau hỗ trợ phải người ta sẽ nói là giờ số 1 giờ nhà một đúng không nó sẽ kéo dài ở đây ví dụ như là 72 giờ à, à, 48 giờ à, 24 giờ đúng không ví dụ như một cái ca nó sẽ đi đến trong 3 ngày thì bây giờ bệnh nhân đau hố trọng phải giờ thứ nhất vào điệu siêu âm có ra được chữ thừa tinh tinh có ra được chữ thừa ra được không nói là không thì không đúng một cái cho nó một con số đại định là một phần trăm ví dụ như vậy Tại vì cái đâu có gặp những ông siêu nhiên là nó xác định được sau một tiếng đau hỗ trợ phải thì nó lên được giờ có bao giờ gặp chưa có phải không 
นี่หักเขาล่ามาแล้วฟังนี่เหมือนคนที่ด่าด้วยเงินบนพันยักษ์แล้วนี่มันสัญญาตังมันสัญญาตังแต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่ได้ได้ว่าแม็กซิมูมเลยบ้าใครเลยมันคงกี่กว่าชิ้นเลยเหมือนจำเลยที่จับอายเหมือนกับจำเหมือนกันบางทีเขาเล่นเล่นอะไรแบบงวงเยอะเยอะแต่เหมือนเอาหันบนเลยฮะนี่ก็แต่เราต้องสามใบสามใบสามใบแค่ไหนเลยคนกว้าเยอะมีอีกยุคไม่ได้แต่หักไม่ได้เขาไม่ทิ้งซ้ายเถอะก็เลยเป็นเออแก้ไรก็เดินเปล่าไม่เจอไหนอีกยุคในช่วงไหนแล้วก็หวัดเหมือนที่เราเหมือนกันแต่ตัวนี้ทุกคนเล่นทิ้งเหมือนกันหวัดเดินตายซ้ายทีนี้จะเนื้อแอร์คอร์แทงใจดอกนึกว่านี่ห้าอย่างนี้ที่ตรงนี้เราแถวสี่เลยบีเอ็มไอโนฟังบ้าไม่ล้ำอย่างนี้เชื่อว่าเขาใช้เหรอเขาหมอหรือนี่เนาะขอเนี่ยนะไทยตีนี่อยู่ไทยเออฝั่งบ้าเมื่อก่อนได้ขอใส่แต่งแฟนนี่เราขอยืนในเรื่องเอาไทยนึกว่านี่อยู่ที่วัดได้แต่ผมสิ่งนู้นเริ่มจากเดี๋ยวอยากให้กันมาขอขอให้ดีเนาะขอให้ดีเหมือนเราอ่านเบอร์ไม่ได้จริงเลยการนั่งเจ็บร้อนทีนี้เราก็อ่านเยอะเลยได้ยุคสมัยนี่ยบ้านโหยมันจากนี่ยโหยจากนี่ยมันจากนี่ยจะเธอรู้ไหมก็ไปทุกดาวเธอแล้วหนังน้องเติมนี่ยจะมีแต่น้าเนาะครับแค่ไหนแต่ใครจะยัดน้อคิดสิแล้วทำอะไรเชื่อทำไงไอ้คนนี้แค่ใครจะยัดแต่จะสมบูรณ์นั่นหมายถึงเชื่อกันเลยคือที่ว่าอะไรดีนึกว่าต้องแยกยืนได้ไหมนึกว่าเราเชื่อมาเนี่ยมันก็ได้แล้วนะแค่จุยแล้วเศร้าแล้วแบบนั้นนำอายก็ต้องนะถ้าว่าเราจึงความแบบเศร้านึกว่าเราก็ได้แล้วเราเชื่อกันเลยนี่คุณก็ได้แล้วนำนั่นหมายถึงเศร้ามันแจกก็แง่ก็คือเรื่องเธอทำมันจ่าแล้วก็ไหนแล้วก็นำมาเลยแล้วก็นำมาได้นะโฮสต์เจ้าฝ่ายเนาะมาแล้วนำมาสวยงามมันทิ้งติดเราเลยได้แล้วนำนึกว่าเวลาได้นั่นอ่ะบทไทยมาบทนั่นเสาก็ทำแล้วต้องนิ่งนำมาเลยจุยติ๊กกับโจ๊กตะควานไหนนั่นนำมาเรียนจะเธอนำจังเกี่ยวคุ้มก็วัยเกี่ยวคุ้มก็ทำไงเราได้ยัดเราทำไงเลยบิ๊กที่ได้ฟ้องทำไงได้จิ้มเสาในลำนี้เป็นเรื่องยากจะเล่นอย่างไรจังไรได้จิ้มแบบสามเรื่องยากเหมือนเงี้ยแล้วอะไรก็หมดก็ไปแล้วคนโบ้ก็ร้องเลยเน้นจิ้มเป็นเรื่องยากหลักของโบ้บ้าสิ่งหนุกชู้ไม่ได้ตายนี่คือต้องจะเบื่อชู้ที่ไอ้นี่เบื่อเซียวอําเบื่อขามแบบเบื่อโผล่ก็ฝากทิ้งไม่ทำเหมือนกันให้บางเงินนี่ตั้งตอนเจอเนี่ยอืมถ้าเช็คเงินยืมก็ติดทรายหรือบุกเงินทำเพชรไม่รู้ว่าทำเหมือนกันด้วยนี่ก็อายน้อยกว่าหมู่เราเนี่ยที่เราเราหัวที่จะเรียนว่าเช็คเงินเยอะแล้วก็ติดทรายติดทรายก็ติดคงก็หมู่ว่าเหลือมาอยู่ไหนติดกันทำเหมือนกันไม่รู้ก็เลยแกยืนไม่ทันก็ไปจะร้องหลังหลังที่แกยืนจิ้วหัวไอ้เจ๋อมาตัวเนี้ยต้องโบ้กาวะแต่เกิดเจ็บเพราะว่าเขาก็หลังเรื่องนี้ที่เขากาตายหายในคว้าเอางานเพราะเอาผมเอาผมต้องปัดชิ้นไหนก็จำไม่ได้เหยียดตึงตึงเลยเท่าไหร่เอาผมน้อยหัวเท่าไหร่เจ๋อไม่ได้เอาผมเงินเท่าไหร่เจ๋อเนี่ยอะไรก็เป็นอะไรคิดที่อะไรเท่าหลังไหนเท่าต้นคว้าคิดที่บ้านเท่าเท่าจอดคว้าตาดูเบี้ยวทีนี้ก็ไม่ได้เลยเนาะยังไม่ร้อนแต่จำวันที่ยังยังคิดว่าก็มันแต่ทีทีทีก็ไม่การด้วยแหละก่อนเนี้ยความมือตรงนี้มันสิบแปดก่อนที่ไหนก็ร้อนลำเลยนะไม่ไม่มีมันมันเข้าคักฝุ่นอะไรไม่ได้มันก็เข้าคักฝุ่นก็ได้ไม่ได้เราเดินเนี่ยจริงไม่เหี่ยวเพื่อนอยู่แบบแล้วใกล้จริงมาแล้วนี่มาโตก็เปลี่ยนละแต่โตหนักเนี่ยก็คิ้วจะเอาโค้ดเอาไปเสาเตี้ยมจะได้นะจอร์แดนเชื่อว่าคือคนเหนียวกาเบื่อว่าก็คิดว่าเวลาเขาหมดเทียงไงเทียงก็ไหนเทียงเชื่อว่าผิดลำดีมาไทยเงินเผื่อผิดเชื่อมดีก็มัดเกินมัดเตียนมัดหมูไปหาอะไรเลยมัดเ
dậy nó đợi đến bốn giờ sáng nó đủ sáu tiếng nó chết cái đó đến sớm mà công việc cũng đông trở nán được không cái này nó có liên quan đến cái chuyện như vậy đấy và như vậy nếu các anh chị nào về làm cấp cứu ấy, thì đừng có đau hỗn phải một giờ ta đi làm cho âm hai giờ ta đi làm cho âm và nếu các anh chị là trưởng khoa thì các anh chị phải giao lệnh cho các bác sĩ của mình đừng có làm như vậy làm như vậy tốn kém nó chẳng được giải quyết cái gì cả đúng không trong cái cách học của tôi tôi nghĩ là như vậy và các anh chị phải làm như vậy nên là hồi xưa có một số anh chị là đi học á bây giờ trẻ nhiều nhưng hồi xưa đi học toàn là mấy ông già mấy ông mấy bà ngoại nói hay thật thì xưa là em không biết em biết cho đi làm em còn trưởng khoa mình phát xuống tại sao mà không cho đi làm đó cái tí mà để làm gì mà khi mình biết thiết chín chín phần trăm là âm tính rồi đúng không ờ à, đó thế bây giờ biết luận thừa rồi bây giờ cái điển hình nhất là các anh chị thấy cái gì nên được thực cấp mà điển hình ừ, theo anh chị cái gì này anh chị gặp ca nào chưa chắc phải chưa tại các anh chị mới đi gặp vợ thì viên được khắc cấp điển hình á thì đây nhìn thấy chưa đầu tiên á là dụng thừa phải trên 6mm thứ hai là có dấu hình bia và dấu hình ngón tay cái thứ ba là đè không sẹt không có nhu động cái thứ tư là có cái phản ứng dội khi mà mình làm cho âm ấy mình nhấn cái đầu dò vào xong mình nhấc cái đầu dò lên bệnh nhân làm sao đau rúm lại lại bốn cái đó mà có là kể như này chắc chắc tám chín mươi trăm ngoài ra bệnh nhân có thể có sỏi phân để có dịch để có hạch xung quanh cái khi khám đi rồi thì người ta nói cái chị khám ở đâu thì các anh chị phải chú ý người ta gọi là trước cơ soát và ngoài bó mạch chậu bên phải thì đây là cơ soát này đây là bó mạch chậu rồi các anh chị tìm kiếm ở cái vùng này là cái tương ứng với cái số 1 đó chứ còn nó có thể còn khó hơn nữa mà đây là cái vị trí ưu tiên thì đây là cái hình ảnh người ta gọi là hình bia đây là hình ngón tay đó. tuy nhiên có những ca như tôi nói nó không phải trước cơ soát mà nó cũng không phải ngoài bó mạch mà nó nằm ở trong bó mạch thì đây là một tình huống khó nó nằm ở trong cái tiểu khung đây là cái hình ảnh vừa thừa anh chị nhìn thấy hình bia hình ngón tay đó anh chị nhìn ở đây thì các anh chị có thể thấy có một chút chữ dịch thì cái chuẩn đoán viêm ruột thừa thì là quan trọng nhưng mà các anh chị phải chuẩn đoán phân biệt với lại những cái mà gọi là đau bụng ở hỗ trợ phải hay đau vùng bụng phải nên chị chuẩn đoán liên hệ với cái gì đôi khi chúng ta không thấy cái này chúng ta có thể thấy cái gì để chuyển hóa nhân viên chứ chứ đâu phải là cái gì cũng đúng 100% lắm theo anh chị có thể cái gì có thể xảy ra ví dụ như bệnh nhân đau hỗ trợ phải đến là đau hỗ trợ phải 12 tiếng hay 24 tiếng rồi mà mình không thấy bên vực thở cấp thì biết đâu mình sẽ bị rơi vào cái ô này ra đâu phải lúc nào cũng đau hỗ trợ phải là viên vực thừa đúng không bởi vì cái này mới là cũng là một cái quan trọng theo anh chị thì mình có thể thấy cái gì mình biết không tiếp bạn đang nghĩ vậy chứ giờ nãy giờ chưa có cơ hội để nói ha ừ rồi ok tiếp bạn như thế nghĩ là ra cái gì cứ nói sỏi niệu quản phải viêm thần phụ phải cái gì nữa ví dụ như là u nang buồng trứng phải sẵn rồi cả nhà đúng không nhớ lắm còn cái này các bạn phải nghĩ ở trong đầu bây giờ nhìn thấy nó rồi biết thì đi tìm thì tìm mới thấy đúng không ví dụ như là viêm mắt xe cơ sót phải cứ gặp áp xe cơ sót là được bạn nữ cứ gặp áp xe cơ sót là được chưa biết bạn nữ này sáu năm đi học không biết gì cái cơ soát là cơ gì không dịch cái tiếng việt đó là cơ gì cơ thắt lưng trọng hai bó bó thắt lưng và bó trọng chưa rồi bạn bạn tiếp theo 
Ừ. Ra trường mấy chục năm rồi, có gặp ca nào chưa? Nào nữa? Ờ, à, à, tụ máu cũng được, có thể chấn thương, như cơ sát cho có thể viêm, áp xe, rồi uh, ematom. Mà triệu chứng của cơ sát ấy, thường nó có cái triệu chứng gì ở đây nhắc lại, các bạn nhớ một cái triệu chứng rất là quan trọng. Ừ. Sao? Bệnh nhân chạy phăm phăm nữa không? Bệnh nhân làm sao? Co chân Bệnh nhân người ta hình như nếu không nhầm thì Co chân là đúng lời nhưng mà hình như người ta dùng cái từ là co súng như vậy Có nghĩa là cái cơ sát Nó phải trùng nhất Thì bệnh nhân phải co lên à, Nếu mà kéo ra thì bệnh nhân làm sao? Dãy lên này ngay Đấy Nhưng mà ruột thừa thì coi kéo ra có dãy lên này không? Đó Thì đấy là cái triệu chứng mà để mình gợi ý Có vẻ tại vì mỗi một cái bệnh Mỗi một cái gì đó nó có một cái key work ở đó Và nếu mà mình tìm được cái key work đó, thì là mình thành công Còn nếu không đó, thì mình cứ chạy vòng 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 ấy mà mình cũng không biết nói làm sao nữa Đúng không? Thì, ví dụ như là như là tôi nói đó, là nếu như mà bình thường đó, Mình làm xe ăn mình chả cần hỏi bệnh nhân đâu không Mình bè cái này xuống cái nhất này đấy Bệnh nhân mặc nhanh như cái vị ấy, còn cái dãy này này đạch Thì cái khả năng xác suất rửa thường có thể tới 90% rồi Chả cần hỏi nữa Đúng không? Thì đó là cái mà gọi là phản ứng hình bụng hay là phản ứng mắc côn lây trên một tháng Đó thì còn cái gì đó Điện kê là Rất nhiều cái, ví dụ như thai ngoài tử cung vỡ, ngã ăn cũng đau chứ Nó vỡ bên phải nó cũng đau bên phải chứ Nhưng nó nằm ở trong cái ô viêm phần phụ này, áp xe phần phụ này hay là thai ngoài tử cung này. Đó, thì là khá như như vậy Thì ở đây có một vài cái hình minh họa là thật nữ nước và do đây cái gì thành nhá một đội thành nhá đây là một cái trường hợp nữa là có thể là đau trên cao mà người ta nhìn cảm thấy đây là một cái viêm tuyến mật cấp như nãy mình có nói á tuyến mật này vách cái phù nề này có cái sỏi nằm ở cổ tuyến mật đấy một cái trường hợp là thật nước nước người ta đặt một cái gọi là di di rồi nhưng mà nó cũng có thể gây viêm gây đau âm ỉ âm ỉ người ta cứ nghĩ là được rồi đây là một cái nang bùn trứng đây là một cái tụ dịch ở mặt trước của thận bên phải hay thận này nó cũng gây đau đúng không à, có thể là tụ dịch người ta minh họa là tụ dịch trong cơ soát bên phải hay cơ soát bên trái là bình thường à, dịch cổ bụng một nhá là dịch cổ bụng hai là bàng quang ba rồi dịch cổ bụng bốn là bảng quang sáng nay có một vài bạn xem với tôi những cái trường hợp bảng quang nó xẹp quá mà có dịch cái cẩn thận tại vì có một lúc là đó cái số 4 và cái số 2 thì gần như các bạn không thấy các anh chị tưởng cái số 1 cái số 3 này là là bảng quang á một số trường hợp các anh chị thấy hạch đó, hạch từ hố trong phải ngang viêm mát xe hạch từ ung thư hạch kia cái gì hạch cổ bụng thì nó gắn liền với một cái hình như thế này ở đây người ta gọi là dấu bánh mì kẹt thịt xanh với xa tôi thấy cái hình này cũng không đúng lắm xanh với thì nó hình vuông đúng không hamburger thì nó hình tròn tức là xanh với thì mình hình dung là cái miếng như thế này sau lại có một cái miếng đè lên trên xong ở giữa kẹt cái mạch máu nhưng mà giống cái này từ tiếng anh ấy, là hamburger đó như thế này, này đúng không và có cái mạch máu nó chạy ở giữa đó, thì người ta gọi là tăng với xa tại vì dịch từ tiếng Anh nhưng mà chính là tại vì là hâm mô xa tức là hạch nó nằm ở hai bên thì thường thường hạch nằm ở dọc theo các mạch máu thế khi có những cái cục tròn 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 này mà anh chị thấy ở giữa nó có cái cái dòng máu á thì người ta gọi là tăng với xa tức là cái mạch máu là cái miếng thịt còn hai ba bốn cục đen đen hai bên là bánh mì à. thế thì những cái này nó rất như hôm trước nói những cái dấu hiệu như vậy á nó gọi là đặc hiệu có nghĩa là để ý nghĩa của dấu bánh mì kẹt thịt là hạch và ngược lại là khi có hạch thì phải đi tìm dấu bánh mì kẹt thịt hay là sau ít sai và các anh chị phải chú ý nhớ những cái câu đó và những, những câu đó thi trách nhiệm á quay qua quay lại nó chỉ có mấy câu ấy thôi ạ thế thôi cái cái phần này chủ yếu là mình học được có mấy bạn vậy thôi chứ không học được nhiều đâu chẳng hạn như là một số tác giả 
bên nhi chẳng hạn là chỗ anh trí người ta chẩn đoán viêm ruột viêm ruột hại tử này rồi cái gì gì đó là nó có cái tính chất gì đó hơi về bệnh nhi một chút xíu hoặc là bên anh trí vừa rồi nó có một cái bài anh trí nói bốn tiếng đồng hồ là các bệnh lý ống tiêu hóa của nhi trong đó có một cái nó gọi là cào ngược dạ dày thực quản anh chị có nghe cái chồng người cả thầy thực quản ấy, thì về mặt sinh lý ấy, ví dụ như là ai cũng có hết à cái gì ăn trong cái gì nằm kiểu gì cũng chào được cũng ở lên hết nhiều cái ít thôi thế thì việc mà siêu âm chẩn đoán cái đó thì nó có tính chất là gọi là tượng trưng không chính xác để theo anh chị thì chẩn đoán bằng cái gì chính xác đọc bài hát soi đọc bài hát soi cũng là một cái nhưng mà nó có một cái thiết bị gọi là đo pH 24 g cái chị nuốt vào trong họng ấy nó, tất nhiên là lúc soi nó phải canh để nó nằm ở trong thực quản để nó đo cái pH đó. thì nó giống như đo điện tim tại vì ví dụ như một ngày mà chào ngược 5-10 lần như là bình thường nó có quy định chính xác là bao nhiêu lần ấy. ví dụ ban đêm là bao nhiêu lần trong một tiếng là bình thường và nếu mà nó vượt trên đến mức đó thì mới gọi là bệnh còn nếu mà nó bị lâu rồi thì nó gây ra cái thực quản như là chữ ba ghét thì cái gì ấy. tức là viêm thực quản nó chào ngược trong nội soi nếu mà các anh chị quan tâm thì chị về mở ra coi thêm tại vì có những cái chữ tôi nói nó có thể không chính xác tại vì tôi không 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 làm ở trong cái lĩnh vực đó thế thì việc của các anh chị cái bài tiêu hóa thì có thể đến đó là kết thúc được rồi thế bây giờ mình nhớ là gì bây giờ tôi hỏi một câu hết sức đại cương loài người nói chung có thể bị mắc bao nhiêu bệnh Ừ, biết không? Ta biết là có số N nào đó nó, Ví dụ như là Những năm tôi đi học là 1981 đến 1987 thì Hầu như là chưa có ai biết về HIV và SIDA Suy ra các anh chị hồi đó là chỉ có răng là chỉ có kéo Kéo đi mài lại, kim đi mài lại Xong rồi còn lấy cái dây đàn để thông một phim Bây giờ nghe kể vậy các bạn thấy chọn hết cả mắt lên Nhưng mà thực tế hồi đó là như thế Trích vào cống thủy tinh và cái đem lên nấu Kim cũng nấu luôn à đúng không? Thế thì cái lúc đó là cái bệnh nó chưa biết. Bây giờ ta biết rồi, ta sợ quá, chẳng ai xài cái nữa nữa. Tức là do sự phát triển của khoa học kỹ thuật nói chung, càng ngày người ta càng biết thêm nhiều bệnh, nhưng mà nó là bao nhiêu người ta không bao giờ biết chính xác được rồi. Thế bây giờ các bạn đi học, các bạn được học bao nhiêu bệnh? Học nói chung là để y của mình ạ, học bác sĩ 6 năm. Các bạn cũng chỉ học được một số bệnh nào đó mà có thể là khẳng định là nó là một con số thì cái con số mà siêu âm ấy, giúp cho được các cái vụ này này thì nó còn bé hơn nữa tức là nó chỉ là một cái phần nhỏ tí ở trong này thôi chứ không phải cái gì nó cũng biết tránh một cái tình trạng là một số bạn là ừ, siêu âm mà cái gì cũng phải biết chứ nó không đúng nhưng mà một số bạn này bảo cái siêu âm thì biết quái thì cũng không đúng thôi nhưng các bạn phải hiểu là có những bệnh siêu âm giúp được có những bệnh siêu âm không giúp được hiểu chưa là mặt tư duy chứ đâu có đi học về gặp phải ông uh, trưởng khoa siêu âm tham giờ ông bảo sao mày ngu thế mày không chẩn đoán được viêm dạ dày ở đây ai cũng chẩn đoán được viêm dạ dày có, có một bạn gọi điện hỏi tôi ấy nó bảo trưởng khoa và em nói vậy ấy. bảo thế bây giờ nối máy cho tôi nói chuyện với cậu cậu có đi học chưa sách nào viết chưa chẩn đoán được viêm dạ dày chẳng qua là gì các anh chị làm thành thói quen sao mà các anh chị cứ đi mắng những người không biết nó cự lại là chết coi ấy nếu mà nói tôi vậy tôi bảo xin lỗi anh đi cho em xem cái cuốn sách nào viết xoay sơn thì nó như là dày để em học ngọng liền bởi vì các anh chị làm phòng mạch ha nó đau bụng thế thì chẳng nói viêm dạ dày bây giờ không siêu âm để mà bình thường khó cho thuốc quá thì các anh chị cứ ghi là dạ dày nhiều hơi viêm dạ dày đại tràng nhiều hơn viêm đại tràng chứ làm quá nhiều cuốn sách nào viết như vậy nó thẳng thế là như thế nhưng mà bởi vì đó là phòng mạch các bố vừa siêu âm vừa bán thuốc À, tôi hỏi em là có phòng mạch nào không không bán thuốc không? có lẽ là đến như đầu ngón tay. Thế tôi với anh chị hại mình ấy, mình làm sai đó. mà để làm sai thì anh chị lại phải có cái sai khác. chứ bây giờ anh chị đến siêu âm bảo bình thường nó là thế thôi bình thường anh đi về không mua thuốc nữa thì thì, thì ăn đi gì. không cái này nói thật tôi cũng như các bạn thôi. tôi đứng ở đây tôi sống ở đây thì tôi cũng làm phòng mạch mười mấy năm mà sau bây giờ mười mấy năm tôi chán rồi tôi chả làm nữa. tại vì làm sao là phòng mạch thấy rối nhiều hơn thật mà mình làm một giai đoạn xong thì thấy khó quá mình không có làm nữa 
Em nói thật đấy Ở đây cũng không biết có bạn nào làm không Thì thấy cũng nhiều bạn trẻ mới ra trường Tại vì Chứ bây giờ người ta đến thì nhiều âm bạn người bảo Ui, hai thằng có sỏi nhỏ đi ti Nó bán có mấy chục chai kim người thảo Uống có hết đâu Nhưng mà không lẽ để kêu tính lại đi về đi Bán cái gì, ăn cái gì Không, cái này là chuyện có thật Chứ tùy các anh chứ chị Nhưng mà lúc mà học ấy, thì phải nói thật và nói đúng Lúc làm việc ấy, thì thôi thì du di đi Muốn làm kiểu gì thì làm Nhưng mà phải nói với nhau cho nó thật sự Và làm sao phải thật sự là hiểu biết Thật sự là khoa học Chứ không cứ dạy tầm bậy tầm bạ Có nhiều anh chị em kêu về chuẩn đoán viêm dạy trà Sao chuẩn đoán? Chuẩn đoán được không? Đọc đi rồi thảo luận Tuần này cuối tuần lại thảo luận tiếp Đừng rõ cái các bạn đọc được một cái tài liệu mới rồi sao? Không, hôm nay em mới đọc đây, cuốn này của tác giả A này Mà phải coi cho ông đọc dạo nhé Chứ không có ngày xưa Ngày xưa có ông bảo lấy nước tiểu uống nhé, tốt quá, nhiều hiệu pháp đó, nhớ không? Tại vì nhiều khi sách của nước ngoài ấy, mình người ta, nước người ta là cứ viết nó cũng tùm lum Nên là cứ viết là viết thôi Nên các anh chị nhớ rằng là gì, những cái cuốn sách khoa học phải viết để có người thẩm định Ví dụ như bây giờ nói về y khoa là phải nhà xuất bản y học viết thì chấp nhận Chứ còn mấy cái nhà xuất bản mà muốn cả mau chưa chắc không cho nó thiệt tại vì sao bởi vì các bạn mua bé những cái hội đồng như tôi bạn muốn biết cái gì biết cho nên là vừa rồi chẳng hạn như là nước mình ấy là rất là khen là có một cái bài của vương thị ánh lan nhé viết về cái cái cái, cái, cái cuộc thi ngẫu nghiệm mà được đăng ở trên tạp chí jama gì đó là một trong những tạp chí mà hình như 10 hoặc 12 tạp chí lớn nhất thế giới thì là nó mới có giá trị chứ còn bây giờ các anh chị biết không thì các anh chị đi xuống nhà xuất bản lao động hay cái gì ấy, các anh chị cho nó tiền nó in thì chúng ta ai thẩm định như các anh chị đó, đúng không mình học mình phải hiểu cái điều đó thế mà nó quay ngược lại là đi học chứng cứ học không học chưa ai như vậy đưa tay có học nghe học chứng cứ không thì đấy thì các bạn chị phải đánh giá trong cái này chứng cứ này là có tin cậy không tin cậy có được xác định hay không mức độ a hay b là c Chứ lại bảo, ô, em thấy cái này nó biết hay lắm Nhưng mà mở ra nhà xuất bản lao động này, In này, bài về y khoa này, thì Tào lao rồi Chứng cứ là chứng cứ hạt vét rồi Đúng không? Đấy, các anh chị phải chú ý như vậy Bởi vì có nhiều anh chị còn trẻ và học nhiều lắm Tại vì bản thân tôi tôi học cũng nhiều Tôi đọc sách cũng nhiều Thế là già rồi chán rồi không đọc Chứ ngày xưa cứ mỗi một tối Nó phải học một tiếng hoặc một tháng Một tuần phải đọc ba tiếng Thế là ba buổi tối các anh chị trẻ lên rèn luyện những cái, cái khả năng đọc sách như vậy Để đấy đầu tiên là đọc sách tiếng việt đọc sách siêu âm mình đi để mai mốt mở rộng ra đọc các cái khác tại vì những cái nọ nó bổ trừ cho bổ trợ cho cái kia chứ không phải là các bạn học siêu âm thì chỉ học có mỗi cái hình ảnh như tôi nói ấy. các bạn hãy ở mở lại giải phẫu bạn nha đọc có thể mở lại sinh lý ra đọc chứ không phải chỉ có đọc nguyên cái chữ siêu âm đâu và các bạn phải cố gắng làm việc nhiều hơn Thế và khi mà đi làm việc ấy, thì như nãy tôi nói rồi ở dưới khoa tôi nói rồi các anh chị tập trung suy nghĩ và nhớ ở trong đầu chứ đừng có tập trung ghi chép cái quay phim cái chụp hình cái đó nó không có giá trị nhiều bằng cái mà mình nhớ ở trong đầu ha mình về mình có thể tìm ở trong sách những cái hình ảnh những con nhiều hơn con đẹp hơn nhiều nhưng mà mình phải hiểu được cái hình ảnh phải hiểu được cái công việc của mình thì cái phần của tôi hôm nay ở đây ngưng